Бажаю здоров'я, шановні українці. Провів сьогодні ставку. Дуже детально розглянули ситуацію на Донеччині і Луганщині. Бахмутський напрямок ключове. Місто тримаємо, хоч окупанти роблять все, щоб там не залишилось жодної цілої стіни. Запорізька область, Херсонська, південь загалом поступово зменшуємо потенціал окупантів мінус склади, мінус логістика російської армії. ППО – постійний пріоритет ставки. І я ще раз підкреслюю це. Шановні партнери, допомігши нам повністю захистити наше небо, надавши нам швидше сучасні системи ППО в достатній кількості, ви можете позбавити державу-терориста головного інструменту терору. Це буде один з найпотужніших кроків, що наблизять закінчення агресії. Росії доведеться йти шляхом до припинення агресії, коли вона більше не зможе йти шляхом ракетних ударів. Також на ставці детально обговорили кордон. Захист кордону, як з Росією, так і з Білорусю, це теж постійний пріоритет. Готуємось до усіх можливих оборонних сценаріїв. Хто би до чого не схиляв Мінськ, це їм так само не допоможе, як і всі інші хворі ідеї у цій війні проти України і українців. Є нові результати у поверненні світла і тепла нашим людям. Ще трьом мільйонам українців повернуто постачання енергії. Плюс вчора 6 мільйонів. Тобто від удару терористів в п'ятницю вже є результат. Для 9 мільйонів наших людей у більшості міст нормалізується і робота транспорту. Я дякую всім, хто за будь-якої погоди цілодобово здійснює ці ремонтні роботи. Я дякую кожному з наших партнерів, хто допомагає нам з обладнанням. Я дякую і українському бізнесу, усім, хто перетворює свої магазини, кафе, підприємства на нові пункти незламності. Сьогодні в Катарі відбувся фінал Чемпіонату світу з футболу. Емоційний фінал, саме в цьому і є сенс футболу. Кожен має шанс на перемогу, кожен може показати, що він найсильніший. Але змагання на полі для гри, а не на полі битви. І найгірше, що може трапитись, це червона картка, але це не червона кнопка. Коли людей об'єднує футбол, людей об'єднує мир. Саме тому для сьогоднішнього дня я підготував спеціальне звернення від України до усього світу, до усіх, хто цінує мир і життя. Хоч ФІФА і заблокувала це звернення для показу на стадіоні перед фінальною грою в Катарі, але світ все одно почув наш заклад. Наші футболісти поширили відео, Ярмоленка, вся збірна України, Шевченко, Шовковський, Модрич, Серна, Гвардіола, Рац, багато-багато інших прекрасних гравців. Я дякую всім. Держави-партнери підтримали, тисячі світових ЗМІ поширили. Ми готуємо вже цієї зими спеціальний саміт. Саміт заради миру. Для нашої країни і для будь-якого іншого народу, який може зазнати такої ж агресії, такого ж терору, що Росія принесла на нашу землю. Українська формула миру – це 10 чітких пунктів, які здатні створити нову архітектуру безпеки. Глобально важливо. Те, що поверне свободу всій нашій українській землі, всім нашим людям. І те, що буде слугувати гарантіями свободи і безпеки іншим народам. Причому не якщо, а коли спрацює для українців. І тому ми запрошуємо партнерів проявляти своє лідерство у гарантуванні миру так само, як зараз проявляється лідерство різних країн, різних державних діячів у захисті свободи. Ми боремось разом за Україну, за цінності, що об'єднують Європу і демократичний світ, за глобальну цінність життя, за все те, що Росія намагається зруйнувати. Це не просто, це важко, але я впевнений, ми витягнемо всі разом, і агресія Росії зазнає краху. І так, щоб всі інші потенційні агресори світу не наважувались повторити те, що робить расизм. Слава кожному нашому воїну, дякую всім, хто працює заради перемоги і хто допомагає. Все пройдемо, все здолаємо. І ще одне. Я вітаю єврейську громаду України та усіх євреїв світу з Ханукою. Ті, кого було менше, перемогли тих, кого було більше. Світло перемогло темряву. Так буде і цього разу. Хак, Ханука, Самех. Слава Україні!